forests purify our air, they pump oxygen into the air, take carbon dioxide out, store carbon, uh, purify water through the hydrological cycle. La forêt sert aussi comme milieu pour la récréation, milieu de vie pour les Premières Nations. But also the products, the goods and services that we uh, consume uh, come from the forest, such as lumber, paper, for instance, many medicines. They're absolutely critical to the quality of life. And, you know, here in New Brunswick and in the Maritimes, we're surrounded by forests all the time. I mean, even our, even our cities, our major cities, it's not like Toronto or Montreal, where you really have to make an effort and spend half a day in traffic to, to get to any kind of decent forest. It's really right there, accessible. Even our, our urban forests, I think, are, are of high quality in many of our cities. So it's a really huge part of our culture. The climate has been uh, has always changed, but the changes that we're seeing today, that are largely uh, driven by human activity, are uh, increases in temperature, um, changes in levels of precipitation, but also changes in the um, frequency and duration of extreme weather events. Certainly, from 1950 to 2015, 2017 you can see that temperature continuing to climb. Uh, the satellite information is indicating in northern Canada it's becoming greener. The permafrost is melting. We can expect changes in uh, flooding frequencies, intensities, uh, the, the intensity of rainfall, forest fires in the west where it's drier. But in terms of New Brunswick forests, um, it, it's di more difficult to say, yes, we see uh, a pattern. But the net uh, trajectory will be upward to suggest that it's going to be warmer, but also to be wetter on average. But once you take into account that variability, it means that you can have periods of lots of water and periods where you can actually have drought. We've had in Fredericton two significant floods. Uh, typically, they're viewed as a 100-year flood, and they happen twice in two years. It's really difficult to associate any given event to climate change, but the more you see of those things, the more often they occur, then there's something that's different. The International Panel on Climate Change has developed different scenarios. Uh, based on how society may change and react to, you know, what we know about climate change. And so there's a number of these different scenarios. And uh, what, what the, sort of the best case scenario is that humanity gets its uh, greenhouse gas emissions under control. And we may see maybe a degree or so of warming globally over the next 25 to 50 years. But under the more likely business as usual scenario where humanity continues to emit greenhouse gases at the rate it's doing right now, we can expect to see potentially uh, two to three degrees of warming here within New Brunswick within the next uh, 25 to 30 years and potentially seven to eight degrees of warming by the end of this century. So that means by the end of this century, we could be experiencing a climate similar to uh, Virginia right now then we could see drastic changes take place, you know, and drastic changes within our forest. Some of the modeling work that we've done projects that we'll see a, a shift in the tree species composition of the province, you know, what, what trees are here, but also changes in the way those forests grow and supply uh, wood for our, our, our industry. The communities of New Brunswick and the Maritimes are sont dépendantes des forêts. So, the people live in the forest. Donc ça, 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 ça peut amener à des impacts très négatifs sur le, le, le bien-être des gens et leur capacité de vivre.
the history of the industry in um, this region, the Maritimes, uh, they've been more interested in conifer species. Uh, that goes way back to you know white pine for ships, masts, and spars, and then uh, shipbuilding, uh, spruce for export, um, and and then you know in the 1920s and 30s, pulp paper industry began to grow. It's pretty clear that. You know, the forest that we have today, we still call it the Acadian forest, but it's fairly different in character from the Acadian forest that existed, you know, 500 years ago when Europeans first arrived on the scene. Et cette forêt acadienne, c'est un mélange en fait entre les essences typiquement tempérées, donc des forêts plus au sud euh, qu'on trouve aussi en Nouvelle-Angleterre, euh, dans le sud du Québec, mais aussi les forêts boréales. Donc euh, c'est un mélange de ces deux de ces deux compositions-là. La forêt boréale, c'est la forêt qu'on retrouve vraiment dans le nord du Canada, euh, composée principalement de conifères, comme l'épinette noire, euh, euh, le pain gris, mais quelques feuillus, comme euh, le tremble euh, ou le bouleau blanc, par exemple. Donc ici, on a une espèce de mélange, et ce mélange-là est, est en fait une richesse, parce que la forêt boréale, typiquement, les essences sont peut-être mieux adaptées à des climats froids. Donc avec le réchauffement, ces essences-là sont peut-être plus susceptibles de décliner. Mais si on a, euh, comme on a ici, euh, des essences tempérées qui sont à proximité, donc qui peuvent ensemencer, s'établir dans une forêt où, la forêt où les essences boréales déclinent, bien, rapidement, on peut, euh, on peut viser un maintien des services écosystémiques. It affects a lot of other things within the forest ecosystem as well, including not just effects on the trees, but effects on um, uh, forest disturbances such as fire and wind. You know, uh, with, with warming, it's expected that uh, the risk of forest fire will increase in this region. Changes in wind, uh, wind is a, a really important disturbance affecting our forest here in the Maritimes. So a change in, in wind regime can ha have an effect on the forest. Also, an another big area uh, is the effect of um, climate change on insects and insect disturbances. Um, it's already projected that uh, some insect pests that right now that are kept to the south of us because of colder wintertime temperatures, um, with warming, those wintertime temperatures are not going to be there anymore. And so we'll see these, um, some of these forest insect pests to the south now come north into our region and affect our forest. On voit ça, par exemple, avec le puceron lanigère de la Pruche, qui est en train de, de ravager toutes les, les forêts de Pruche de la Nouvelle-Angleterre en ce moment, et qui est en train de monter, 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 parce que les hivers sont plus propices au maintien de ces populations-là. Actuellement, le, le Nouveau-Brunswick en particulier, l'épine dorsale de son industrie, c'est l'épinette. L'épinette a beaucoup de, de, de qualité et pour le siège et pour la pâte et papier. Euh, c'est une essence qui a, au niveau mondial, les, les épinettes, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Dans le futur, ça va être plus difficile. On s'attend à ce que ce soit un peu plus difficile à produire des épinettes où on va avoir plus d'enjeux sylvicoles à la produire. Ceci dit, euh, si le problème de sécheresse n'est pas si grave que ça, si on a plus de chaleur puis on a autant d'eau, sinon plus d'eau, ce qui peut arriver, mais là, on a une opportunité intéressante parce que le climat, c'est notre première fa premier facteur limitant de la production forestière. Donc, on va produire davantage. On va aussi avoir l'opportunité de, de produire des essences qu'on n'a pas présentement, qui ont des très hautes valeurs. On parle de chêne, par exemple, chêne blanc, chêne rouge. Il y a des espèces qui sont déjà mieux adaptées à un climat plus chaud, hein, souvent les espèces plus tempérées euh, dont on parlait. Euh, ces espèces-là, si elles sont limitées par la saison de croissance qui est trop courte, euh, si on prolonge la zone de croissance avec le réchauffement, peut-être qu'elles vont pouvoir pousser davantage. Euh, si elles ne sont pas limitées en eau, par exemple, euh, s'il n'y a pas toutes ces contraintes environnementales, ça peut être bénéfique jusqu'à un, un certain point pour certaines espèces dans certains peuplements. Euh, mais ça, euh, est-ce qu'on est sûr de, de quelles espèces vont en bénéficier et quelles espèces vont, être, euh, vont décliner? C'est encore une question pour moi qui n'est pas réglée du tout. Là. Je ne serais pas capable d'identifier à quel moment on, part, on parle d'une opportunité et à quel moment cette opportunité devient en fait un risque. Parce que le climat va continuer à se réchauffer, donc peut-être qu'un degré d'augmentation de température, voire deux degrés, peut être bénéfique pour certains écosystèmes. Mais là, on passe ensuite à trois degrés, à quatre degrés. Et éventuellement, ce qu'on va voir, c'est qu'on ne sera plus bénéfique. Ça va devenir en fait un, un risque, une nuisance. Avec le changement climatique, nous pouvons voir 
uh, a, a gradual dissociation of the ecosystems that we uh, know and that the new ecosystems will come about that we have no experience with. We've never seen anything like that before. I think we're going to see a variety of impacts in the future, uh, both in the forest itself and in the forest sector uh, resulting from climate change. I think it's too early to tell entirely what those impacts are going to be. The question will be what type of management approaches are going to be required in order to allow our industries and our biodiversity and our, our forest dependent communities to adapt to that new future. Si on ne se prépare pas, si on n'adapte pas notre foresterie et, et notre forêt aux changements à venir, ben, on risque d'être plutôt perdant dans cette, euh, dans cette équation. Par contre, si on s'adapte tout de suite et qu'on on améliore nos, nos pratiques vis-à-vis -vis de ce futur climat, on risque d'être gagnant ou, ou du moins de ne pas perdre nos acquis. Il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre dix ans pour faire ça. Il faut commencer dès maintenant à s'adapter parce que le climat change très rapidement et le climat va changer de plus en plus rapidement. Les gestionnaires de la forêt, c'est le gouvernement quand même. Hein. Donc le gouvernement a aussi un gros rôle à jouer à, euh, à développer des guides, euh, des pratiques forestières qui sont euh, des pratiques intelligentes, euh, avec les, qui sont à jour par rapport au, au, à, aux connaissances qu'on a les plus actuelles sur les changements climatiques. Donc euh, des guides sylvicoles. L'industrie doit aussi adapter ses pratiques euh, euh, par rapport aux recommandations du gouvernement. Par rapport à une situation on, comme on vit, il y a, si on veut s'adapter, l'approche qui est préconisée, c'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Donc, face à un, un, un futur qui est incertain, il faut poser des gestes avec la connaissance qu'on a, puis après ça, mesurer, puis réajuster le tir constamment. Pour la culture de la forêt, il y a, il y a trois approches principalement sur lesquelles euh, on, on travaille. Il y en a une, c'est augmenter la résistance des forêts au, au, au changement. La deuxième, c'est augmenter euh, la résilience des forêts au changement. Puis la troisième, c'est faciliter la transition des forêts vers un nouvel, un nouvel état qui, lui, serait plus... Euh, un changement radical de, de l'état de la forêt pour une forêt qui soit plus adaptée au changement, au climat futur. 
par exemple, augmenter la résistance euh, des forêts à la sécheresse. Ça dépend du stress aussi qu'on anticipe. Fait que si on augmente la résistance à la sécheresse des forêts des forêts d'aujourd'hui, la méthode qui serait la plus, euh, la plus simple et qui semble relativement efficace, c'est de faire des éclaircies. Donc, s'assurer que euh, les arbres qui, sont, qui poussent sur le terrain aient le moins de compétition possible, ce qui fait que les arbres qui poussent euh, se développent, les, les, les cimes, les couronnes d'arbres se développent très, très bien. Les arbres sont en santé, ils n'ont pas de baisse de vigueur parce qu'ils sont en compétition. Fait que ça, c'est un élément. Puis l'autre élément, c'est que si on a moins d'arbres sur le terrain, bien, il y a moins d'arbres qui se séparent la portion d'eau que sur le terrain. On peut parler en ce de la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'un écosystème. Une fois qu'un écosystème est perturbé par quelque chose, la capacité à revenir à son état initial. Ça, c'est la résilience. Puis la résilience, c'est plus un système est résilient, plus il revient rapidement à son état, à son état initial après qu'il y ait une perturbation. Donc, comment une forêt peut être résiliente à la, à, à la dose des bronzes Bien, euh, dans le cas du sapin, si la forêt, est, est, euh, la forêt mature a de la régénération et des jeunes arbres sous couvert, la tordeuse va attaquer les arbres, les, les arbres dominants euh, les arbres vont mourir, mais la régénération est déjà en place, fait que le retour de la forêt se fait plus rapidement que s'il n'y avait pas de régénération. On peut, de façon sylvicole, favoriser, favoriser ça par ce qu'on appelle les coupes progressives. Donc, on va faire des éclaircies, mais un peu plus fortes, pour que là, le but, ce n'est pas d'améliorer la croissance des arbres, c'est d'améliorer la régénération. La troisième stratégie, c'est la transition. Euh, les, les deux premières, on parle de, de, de modifier les forêts actuelles, mais des modifications assez, euh, assez euh, je dirais, pas, pas, dra pas draconienne. Donc, on, la régénération en place, euh, éclaircir les arbres en place, c'est vraiment que le matériel en place. Tandis qu'on parle de transition, c'est vraiment de, de, de transiter vers une, une nouvelle forêt complètement, avec des nouvelles espèces, des nouvelles structures. Puis euh, là, ça veut dire souvent de faire, d'introduire de, des nouvelles espèces qui vont être mieux adaptées. Euh, on va parler de migration à cité. And so, uh, there are many researchers now looking into, you know, what, given a certain amount of climate change that's anticipated, then what tree species should we be moving northward? Or maybe not even tree species, but within the, sp the species that we have here, are there genotypes, perhaps maybe more at the southern range of the species, that, like seed sources that we should be moving northwards, that are perhaps already adapted to, um, to somewhat warmer climate? So assisted migration is an example, whether it be assisted migration of species or assisted migration of seed sources within species. Both options are something that uh, Is an active area of research and a, and a viable option. En Colombie-Britannique, par exemple, ils commencent, eux, ils, ils ont déjà modifié un peu euh, euh, quels arbres euh, allaient être plantés à quel endroit. Ils ont des guides détaillés là-dessus. Maintenant, ils, ils, déjà, ils commencent à planter des arbres qui proviennent de climats un peu plus chauds pour déjà s'adapter et prévenir euh, l'impact des changements climatiques. Given the uncertainty around all of the, the factors involved from um, invasive insects and disease and um, our lack of understanding of, of how these trees will actually respond to these new environments, um, my preference would be to develop a very diverse forest and a very flexible forest. Um, with an emphasis towards species that we would expect to do fairly well under climate change um, and currently have low risk to our known insects that will likely come in. For example, white pine. I think the main obstacle to adaptation is simply that the approach has always been to preserve what you have. And so I think the first step in adaptation is recognizing that what you have will change into the future. And to prepare your organization and to prepare um, uh, your partners and your stakeholders and your rights holders that um, we need to get together to talk about how that change is going to manifest itself and what we need to do to respond to it. La difficulté des changements climatiques, c'est-à-dire on, 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 on anticipe une augmentation de 2 degrés de la température moyenne. Ça ne veut rien dire, ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est 
combien de jours de sécheresse qu'on va, qu va avoir, combien de feux supplémentaires qu'on va avoir, combien de degrés jours supplémentaires qu'on va avoir. Ça, ça parle pour un sériculteur, pour la production d'arbres. Fait Il y a un travail des scientifiques aussi pour, ré, pour ramener ces éléments à des, à des variables, à des choses qui parlent aux décideurs pour ce qu'ils ont à décider. En 2017, on a eu des, euh, des inondations majeures dans l'ouest du, du Québec. Euh, on s'est dit à l'époque, ça arrive une fois dans 100 ans, c'est exceptionnel, etc. Euh, ça s'est resté là, il y a des maisons qui ont été reconstruites, etc. Bon, ben, 2019, on a exactement le même scénario qui se reproduit, mais amplifié. Puis là, dans le discours, dans le discours politique et populaire, là, on commence à dire, ah, il y a quelque chose qui est en train de changer. Là. Là, faut... Puis là, on parlait de plan d'urgence climatique. Là. Le discours a changé parce que là, on a deux choses qui devaient être excessivement rares qui sont arrivées deux années d'affilée. Le changement climatique, là, pour les gens qui ont à gérer les inondations, c'est très, très, très concret, là. There will be likely a tipping point, you know, where it becomes much more commonplace and, and there, there becomes a social consensus around much more firm action and, uh, and, and the speed of that action. I think it will come. The question is, will it come in time? <laughs> I think it's really important that we all reflect as a society when we think about climate change adaptation to recognize that forests themselves, regardless of how they're managed, are likely the best um, approach towards long-term sustainability of the environment and of the economy. Uh, we know that forests sequester carbon and that long-term forest management maximizes the, the amount of carbon that we can remove from the atmosphere. Everybody has a role to play, and I think we spend too much time pointing fingers, expecting our neighbors to do it, or industry to do it, or the government to do it. Um, the climate, climate change problem is all of our responsibility, and uh, again, I think we need to all be involved in the solutions.